നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഒരു വർണ്ണാഭമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സുസ്വാഗതം സ്വാഗതം പൊതുവെ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാം പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പോകാറ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തരായ ജനങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ ജന്മവാർഷികങ്ങളും മരണം അല്ലെങ്കിൽ ചരമ വാർഷികങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഓരോ ദിവസവും നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പ്രളയം മൂലം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്ന് കര കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിക്കും കേരളത്തിന്റെ പ്രളയ പ്രളയം പ്രളയ സാഹചര്യം എല്ലാവരും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാർ വളരെയധികം സീരിയസ് ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ച വന്നതാണ് കേരളത്തിലെ പ്രളയം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയം അപ്പം കേരളം നിലനിന്ന് പോകുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള വിദേശ നാണ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം അഥവാ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം പോലെയുള്ള തനത് നാട്ടുകാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നാട്ടുകാരുടെ ജീവിത രീതികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിനോദസഞ്ചാര മേഖല കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിനോദസഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ മേഖലയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ശരിക്കും കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേകൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഹോം സ്റ്റേകൾ അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ വയനാട് വയനാട് പോയാൽ വയനാട്ടിലെ ഒരു നാട്ടുകാരൻ സാധാരണ നാട്ടുകാരന്റെ വീട് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ റെഗുലർ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് പലപ്പോഴും ടൂറിസത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ടൂറിസം ഹോസ്റ്റുകളാകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പരിസരം ഇതുപോലെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും പ്രളയത്തിന് ശേഷം കേരളം അതിന്റെ ആ ഒരു പഴയ തനിമ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം പോലെ സാധാരണക്കാരടക്കമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മേഖല തിരിച്ച് കര കയറുകയാണ് ഈ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസരത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കടന്നു പോകുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം തിരികെ വരാം ആദ്യ സെഗ്മെന്റ് സ്മാർട്ട് ലേഡി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ലേഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അനിത മേനനാണ് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ തൻ്റെതായ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മേഖല അതുപോലെ സ്വന്തമായി ഒരു ടൂർ കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് വരച്ച ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് സോ നമുക്ക് അനിത മാമിനെ പരിചയപ്പെടാം സ്വാഗതം മാം സോ ഗ്രീൻ വീവ് ഹോളിഡേയ്സിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ ഓക്കെ ഗ്രീൻ വീവ് ഹോളിഡേയ്സ് തുടങ്ങാൻ കാരണം തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാസിൽ ഫ്രീ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ഹോളിഡേ കൊടുക്കാനുമാണ് ഇപ്പം നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല ഹോളിഡേ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ എൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യണ പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒറ്റാൾ പോലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് വേറൊരാളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണത് അതായത് ഞാൻ സെയിൽസിന് പോവുക അതൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് ബ്രിങ്കിങ് വൺ മോർ ഹാപ്പി കസ്റ്റമർ അങ്ങനെയാണ് സോ എത്ര നാളായി ഇത് ഈ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇതൊരു പതിനെട്ട് കൊല്ലോളമായി സോ ടൂർ കമ്പനി അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അധികമില്ല കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ പി നമ്പൂതിരീസിന്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കൊക്കണ ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് സീമാട്ടിയുടെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റിൽസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഐ മീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്തത് നല്ല രസമായിരു
ചെയ്തതുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് വേണം പറഞ്ഞ് മേടിക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി ഞാൻ സോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് തീമാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള തീം ഞാൻ കേരള ആണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുക കൾച്ചർ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ അതിലും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കഥകളിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത പോലെ വിത്ത് റഫ് സ്ട്രോക്സും നൈഫ്സും ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ക്രേസ് ഇതോടായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ തരം പെയിൻറ്റിങ്സ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കുംഭമേളയത്തുള്ള കുറേ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആർട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ബിലോ ടെൻ അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് സമയം പോവും സാറ്റർഡേസിന് സോ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ സ്വയം എന്നെ എല്ലാം കണ്ടെത്തണതാണ് സ്മാർട്ട് ലേഡി ആണെങ്കിൽ യെസ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഫാമിലി ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാത്തിലും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്മാർട്ട് ആവാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതല്ലാതെ തന്നെയാണ് കാരണം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ടൂർ കോർഡിനേറ്റർ ഐ മീൻ ടൂർ കമ്പനി നടത്തി വരുന്നു അതുപോലെ പെയിന്റിങ്ങും പിന്നെ ടീച്ചറും കൂടിയാണ് സോ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നടത്താൻ എനിക്ക് ആൾക്കാർ പറയണത് എനിക്ക് സമയമില്ല പറയണത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് സമയം പറയണത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല പറയണത് ആക്ച്വലി അത് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പറയണത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം സോ എന്ത് തരം പെയിൻ്റ് ആണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറ് എക്രൈലിക് ആണോ അതോ ഓയിൽ ആണോ എന്ത് തരം പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ആദ്യം ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കുറേ സമയം എടുക്കും ഡ്രൈ ആവാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ അതിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അക്രലിക് ആണ് അക്രലിക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ അടുത്ത കോട്ട് നമ്മൾ ഇടുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി വരും സോ നോർമലി ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ടൈം എടുക്കാറുണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് സ്ട്രോക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കുറവാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഈ രവിവർമ്മയുടെ കോപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി ചെയ്യണം അത് ഓരോ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ആ കളർ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിന് കുറേ ടൈം എടുക്കും ക്ഷമ എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് അക്രലിക്ക് പോയിക്കുക സോ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഈ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് സോ ഇതിന് എത്ര ടൈം എടുത്തു ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എ മന്ത് എടുത്തു ഒരു ത്രീ ഹവേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് എ ഡേ ചെയ്തിട്ട് ചില പെയിൻറ്റിങ്സ് ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റിങ് തിരിച്ചു പോകാറ് പക്ഷെ ചില പെയിൻറ്റിങ് ഇതുപോലെയൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ചെയ്ത് തീർക്കും കാരണം അതിൽ സ്ട്രോക്സ് അങ്ങനത്തെ ആയതുകൊണ്ട് സെയിൽസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതല്ല എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനായിട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കുറേ റിലേറ്റീവ്സ് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ വന്നിട്ട് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവർ കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മേടിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ മേടിച്ച ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടി ചിലർ ഓർഡർ തന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലത് ഞാൻ ചെയ്തത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാറുണ്ട് സോ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ പിള്ളേരെ ഐ മീൻ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നേ ആ ഒരു ആഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ തന്നെ ആ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കുവൈറ്റിൽ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും കഴിവ് കുറച്ചുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു രസമാണ് കാരണം അവരുടെ എന്തുസിയാസം അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കാണുമ്പോൾ നമുക്കും അത് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് കുട്ടികളുണ്
അപ്പൊ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇടുക്കി അങ്ങനെ ഉള്ള ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അറിയില്ല അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് വരുന്നു ആറ് ദിവസം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രൈഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് കുറെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുറെ ഹോട്ടൽസും ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്ത് അതിലേ ഇടുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഷുവർ ആണ് അവരെ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഒരു ആറ് ഏഴ് ഡ്രൈവേഴ്സുണ്ട് എല്ലാം ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് അറബിക് സ്പീക്കിംഗ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് തരം ഡ്രൈവർ വേണോ അതനുസരിച്ച് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാവൽ കാറിലാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈവറും വണ്ടിയും ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ട്രിപ്പ് അത് മോശമായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ എല്ലാം നോക്കി കണ്ടും ചെയ്യും സോ ടൂറും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടിലും വെച്ച് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് എന്നെ എൻ്റെ ഹോബി അത് ഹോബിയും പ്രൊഫഷൻ ആകുമ്പോൾ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് പിന്നെ ഈ ട്രാവൽ ഏജൻസി ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ തുടങ്ങിയ നമ്മൾക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കുറേ ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് കുറേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ അതിനോട് നന്ദി പറയണു സോ രണ്ടും രണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഇങ്ങനെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ഏത് മേഖലയിലോട്ടാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ബോർ അടിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറെ ഹോട്ടലുകളായിട്ടുള്ള ബന്ധം കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ടീഷർട്ട് ബിസിനസ്സിൽ തുടങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടീഷർട്ട് അവിടെ കടയിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഐഡിയ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് തുടങ്ങുക എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും അതും കൂടെ തുടങ്ങാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗ്രീൻ വേവ് ഹോളിഡേയ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മാം ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് ബ്ലഡും ബി പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്തും ഞാൻ പോസിറ്റീവിലേ നോക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് ആവുമോ ആവില്ലേ എന്ന് നോക്കാറില്ല രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങും പിന്നെ അത് ആവും എന്നുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ആരുടെയാണ് തുടക്കത്തിൽ രവിവർമ്മയായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രവിവർമ്മയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറേയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് കുറേയൊക്കെ വിറ്റിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കുറച്ച് എനിക്ക് സ്പൈനിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തത് കാരണം ക്വിക്കായി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സെയില് അതായത് കണ്ടംപററി ആണോ അതോ ട്രഡീഷണൽ ആണോ ഏതാണ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് സെയില് അത് മോസ്റ്റ്ലി ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ അവർക്ക് ഈ ട്രഡീഷണലും പഴയതര ആണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിലും ബോംബെയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പുതിയ തരം ഇതുപോലെ പുതിയ തരം കഥകളി വിത്ത് നോട്ട് ടു മച്ച് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ പക്ഷെ ഒന്നൊരു റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ ആണ് മോർ താല്പര്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ആണോ കണ്ടംപറി ആണോ ഏതാണ് ടൈം കൂടുതൽ വേണ്ടത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ട്രഡീഷണൽ ആണ് കാരണം അതിലെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഫീലിംഗ് വരണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് മെഷർമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനൊന്നും മെഷർമെൻസ് അങ്ങനെയില്ല ഒരു റഫായി നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ എളുപ്പം സൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവ്രി പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി പെയിൻറ്റിങ് ഹാസ് എ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ആക്ച്വലി പറയാനുള്ളത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പെയിൻറ്റിങ്സിന് സം ഓഫ് ദമ കോപ്പീസ് അപ്പോൾ അവർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യണതൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വേണം അതിൽ ഒരു ലൈഫ് വേണം ഒരു